豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。前段时间， 6 0岁的功夫演员李连杰突传死讯，好友向太为他辟谣。11月16日，李连杰公开露面，出席讲座，宣传其新书。媒体指李连杰销售不少，拖鞋时还一度站不稳。但从画面可见，他精神奕奕，看到镜头即面带微笑，双手合十，状态很不错。他一开场就幽默表示：“我还没有死。”高调辟谣。李连杰与第二任妻子励志育有两个女儿，这两个孩子都非常聪明。在励志的教导下，从小学习成绩优异，是名校学生。然而几年前，李家小女儿招的在社交网自曝患有严重抑郁症，惹来网友的热议。大家没想到，作为巨星的孩子，招的不但完全不享受，甚至还为此感受到压力。从情绪低落慢慢演变成抑郁症。当时，赵的发文透露，自己确诊抑郁症多年，总是无端端情绪低落。经过治疗，本来已好转，但在特殊期间，因为要独自隔离，此事让他十分焦虑，最终病发。情况最严重的时候，赵的一度有自残倾向，幸好他意识到自己患病，不断向外界求助，在医生的远距离协助下，逃过一劫。对于女儿的病，李连杰夫妇一直没有公开谈论，直到近日，李连杰推出新书，他才首度在书中公开女儿患抑郁症的始末。李连杰在书中这样写：小女儿早在七岁时就有情绪低落的征兆，直到十二岁，但是她只能独自哭泣，也不知如何诉说她的痛苦。后来靠着医生及药物的帮助，她才渐渐走出阴霾，但她还是很不快乐。近六年来。他仍饱受情绪低落与焦虑症所苦，他的世界像是装了一道又一道的门，重门深锁，我走不进去，也无从叩问，只能在门外焦急。从李连杰的文字不难看出，招的承受的痛苦非常强烈，即使是最疼爱他的父母，都无法走进他的内心，也不知道应该怎么将他拉出深渊。李连杰表示，小女儿曾告诉他：“我的人生都是你们安排的，那我是谁？”我不会说这是你们的错，但是我为何要活着呢？听到女儿这样说，李连杰开始反省，自己与妻子励志是否对女儿的人生干涉太多。招的确诊抑郁症，李连杰夫妇提心吊胆，他们害怕失去这个孩子。李连杰甚至用内心很无助来形容这种感受，生怕哪一天会有意外发生。事实上，正如招的所讲，他从小活在父母跟姐姐的光环下。渐渐迷失自我，偏偏母亲对他要求非常高，在他几个月大的时候就开始早教，期望他跟姐姐一样成为学霸。李连杰说，立志婚后将所有的精力都放到家庭，特别是两个女儿的教育，他用尽一切办法来激娃，不惜放弃自己的工作与交际。外界看来，立志是性感女演员，容易误会她是花瓶，但真实的立志与电影里面的她完全是两个人。励志在上海长大，他成绩优异，曾到美国留学，后来跟随父亲到香港生活，加入娱乐圈赚快钱。张国荣曾说，励志非常聪明，他清楚知道香港人喜欢他的花瓶形象，他就饰演这样的角色，只要能够赚钱，他不在意别人的看法。励志在圈内极受欢迎，不但有富商追求，李连杰也对他一见钟情，在一众追求者当中。励志选择了潜力股李连杰，足见其智慧。李连杰在书中难得公开与励志的合照，夫妻二人相当登对。洗尽铅华的励志依旧光彩夺目。励志把自己没能完成的学霸梦都寄托在孩子身上。招的在学习方面没有令父母失望，他从中学到大学都考入名校，外界都夸赞励志教导有方。然而，在成功的背后，招的情绪面临崩溃。李连杰在书中提到，他原计划闭关三年三个月，但因为女儿情绪低落而提前结束。他要为女儿治病。我原先设想， 2020年三月开始闭关，要闭足三年三个月。不过，在2022年四月时，在美国读大学的小女儿给了我一通关键的电话，让我决定提早结束这一次的关期。招得在美国求学，与此同时，也是漫长的求医过程。他曾在五种不同的西药处方中来回调整。
以及接受像是催眠疗法的心理治疗。然而，他仍然觉得十分沮丧，因为这所有的处方于他而言，看起来都是治标不治本。在李连杰的陪伴下，招的通过心理疗和禅修等方式，逐渐摆脱阴霾，寻找到内心的平和。到了暑假，招的留在美国打工，李连杰依旧陪伴在孩子身边。与他租了一间公寓同住，李连杰住在小公寓里，学习自理一切生活起居，包括最基本的洗衣服与煮饭，都是从头学起。在李连杰的带领下 j o d 开始学佛，父女俩相互陪伴禅修，这样的生活让 j o d 走出了抑郁。他告诉父亲：“我现在知道如何找到快乐，也找到失去很久的满足的方法，人生又重新有了希望，能够拯救女儿。”李连杰非常欣慰。父女感情也有了进一步升华。说起来，李连杰的四个女儿中，他似乎更宠爱这个女儿。原因之一是他与母亲励志惊人的相似度，另一个原因则是他擅长撒娇，这自然吸引了父亲的关注与宠爱。这四个女儿来自不同的母亲，前两位是李连杰的第一任妻子所生，后两位则是来自第二任妻子。据说李连杰对他的四个女儿格外疼爱，给予了他们无尽的宠爱与关怀。李连杰的四位女儿，在颜值上或许没有绝对的优势，但她们却散发出温婉可人和古典美的气质。四姐妹之间的感情非常亲近，如同亲生姐妹般，令人羡慕不已。拥有如此出色的四个女儿，李连杰无疑成为了中国版的国民岳父。不可否认，史泰龙和李连杰都令人羡慕不已。他们作为娱乐圈的巨星，不仅事业有成，还拥有出色的女儿。这一点足以让人心生羡慕。然而，尽管他们的女儿无一不优秀，却似乎没有人敢追求他们。或许是因为害怕他们的父亲，毕竟李连杰是著名的功夫巨星，成为他女儿的女婿可不是一件轻松的事情。这或许是他们一直单身的原因。但无论如何，这四位女儿都是李连杰生命中最珍贵的宝藏，也是中国娱乐圈的瑰宝。李连杰的四位女儿。虽然一直没有公开的恋情，但他们的生活充实多彩。每一个女儿都在各自领域有着出色的表现，展现了坚定的自我和独立的精神。大女儿拥有着李连杰坚韧的性格，选择了从事公益工作，心系慈善事业，经常参与各类慈善活动，积极回馈社会。只是因为父母离婚的原因，他坦言这辈子都不会结婚生子。他不想自己的痛苦。还让儿女去经历一次，次女二则走上了娱乐圈的道路。她继承了李连杰的演艺天赋，在表演领域崭露头角。尽管她面临着沉重的家族压力，但她努力证明自己的实力，获得了观众的喜爱和认可。第三个女儿与她母亲励志惊人的相似度，不仅在外貌上，还表现在了她对演艺事业的热情。她选择了模特行业，凭借高挑的身材和精湛的走秀技巧。成为了一名备受欢迎的模特，并参与了许多国际时尚活动。最小的女儿拥有着活泼开朗的性格，选择了继续深造、攻读医学专业。她对医疗领域充满热情，志在拯救生命，成为一名杰出的医生。这四位女儿虽然各自走上了不同的道路，但都传承了李连杰的品质：坚韧、善良和努力。他们的成功是李连杰最大的骄傲。也是他常年累月努力奋斗的最好回报。尽管这四位女儿一直没有公开的恋情，但她们并不孤单。她们彼此之间的感情牢不可破，像无间的姐妹一样。她们在家庭中相互扶持，在成长道路上互相鼓励。这是李连杰的父爱与关怀的结晶。李连杰，中国版的国民岳父，无论是在职业生涯还是家庭生活中，都坚持着高标准。他成为了女儿们的榜样。教育他们坚韧、正直和勇敢。这四位女儿则展现出了新一代的李氏家族特质。他们不仅继承了父亲的才华，还以独立、坚强和多才多艺的形象闪耀着娱乐圈。总而言之，李连杰不仅在娱乐界大放异彩，还有着令人羡慕的家庭幸福。他的女儿们不仅才华出众，还拥有坚强的性格和独立的品格。只是在不同的环境下，黄秋燕的两个女儿。到如今都无法放下过去的伤痛，而励志的两个小女儿，拥有高学历，还有不错的名媛圈子。
过着和两个姐姐截然不同的生活。或许在李连杰心里，他更宠爱两个小女儿，但他的内心对两个大女儿却内疚一生。对于黄秋燕来说，和女儿相聚是喜，但见到女儿痛苦的生活，他的心也如同刀割一样。他多么想时光回到两人离婚时，他可以勇敢地说一句：“我要带走两个女儿。”或许两个女儿在自己身边长大，不会变成如今模样。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。